Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 6 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bỏ Bắc Hàn Việt Nam về phe Mỹ. Ông Kim Jong Un, lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn có vẻ như đang thay vì mở cửa nền kinh tế nhanh chóng để lo cho cuộc sống của người dân thì nay họ đã đóng lại và điều chỉnh chiến lược cho đất nước theo hướng trường kỳ gian khổ để đối đầu với Mỹ. Và báo chí quốc tế đang đăng tải về điều bất lợi này cho người dân Bắc Triều Tiên. Kim Jong Un cảnh báo trông gai trong cuộc đối đầu lâu dài với Mỹ. Đây là hình, đây là hình ảnh lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất quen thuộc của ông, một người có dáng vóc đậm, to béo và ông đã được từng được học ở bên Thụy Sĩ. Tuy nhiên, là một nhà nước dân chủ Thụy Sĩ, tại về khi về đến Bắc Triều Tiên thì ông ta lại tiếp tục thực hiện đường lối bảo thủ độc quyền, độc đảng uh, tại Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un có lẽ đã chưa chính thức tẩy chay các cuộc đàm phán hạt nhân trong bài phát biểu đầu năm đăng vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, ông Kim có vẻ như đang chuẩn bị tinh thần cho người dân nội địa về tương lai lâu dài không được nới lỏng, chế tài, bác bỏ khả năng tiến bộ trong những cuộc đàm thuyết vốn ngưng trệ trong nhiều tháng. Trong bài phát biểu cuối của hội nghị 4 ngày của Đảng cầm quyền, ông Kim đưa ra một lập trường đối với Hoa Kỳ và cảnh báo nước ông về khả năng có những thời kỳ trông gai trước mắt do sự đối đầu lâu dài với Hoa Kỳ. Ông Kim nói, chuyện này nên xem như một sự đã rồi và chúng ta phải sống dưới những chế độ chế tài của những lực lượng thù nghịch trong tương lai. Sự đối đầu giữa nước Cộng hòa, Dân chủ, Nhân dân, Triều Tiên và Mỹ kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác hiện đã dồn thành một sự đối đầu rõ ràng giữa tự túc và chế tài. Ông Kim đã nói vậy trước đại hội đảng của mình. Và ông Kim Jong-un cũng là người thường hay dùng các vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa để đe dọa Mỹ và các nước xung quanh, và trong đó tầm bắn có thể với tới cả Việt Nam. Đây là hình ảnh Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Hôm 24 tháng 8 năm 2019 và tầm bắn có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Và sau vụ bắn thử này thì các nước trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo Bắc Triều Tiên trước cuộc chạy đua vũ trang đang dần hiện diện. Ông Kim cũng dọa tái tục các cuộc thử nghiệm phi đạn đạo liên lục địa hay thử nghiệm hạt nhân cùng cảnh báo thế giới sẽ sớm chứng kiến một vụ vũ khí chiến lược mới. Bình luận này đã được tường thuật sâu rộng trên truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, thông điệp gửi tới quốc dân của ông cũng cho thấy ông Kim trở về tay không sau cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 2 năm qua tại Hà Nội. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông nói thêm, tôi nghĩ thất bại tại Hà Nội là mất khán, khán giả cho ông ấy và những người cổ suý cho tập lập trường ngoại giao với Mỹ. Ông Andre Ambra, một học giả tại trường đại học, Ma Sơn, Triều Tiên đã nói như vậy. Ông Abrenia đã nói tiếp, họ tỏ ra yếu khi yêu cầu nới lỏng chế tài, nay họ lại chỉ giấu là họ không cần nữa. Thì với những hình ảnh mà các bạn thấy, những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa rất lớn này của Bắc Triều Tiên và họ có thể lắp được những đầu đạn hạt nhân thì trở nên những cái mối nguy hiểm rất lớn cho những nước xung quanh, nhất là trước những cái phản ứng mà không thể lường trước được của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Bắc Triều Tiên. Và hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội là hy vọng của nhiều nước, nhưng nó đã không thành công. Đây là Yung Boy, một cơ sở hạt nhân quan trọng của Bình Nhưỡng. Và để gần lại các bạn thấy, mặc dù Bình tại Bắc Triều Tiên, nạn đói luôn đe dọa người dân và đất nước này luôn phải tìm mọi cách để xin viện trợ quốc tế, nhưng họ vẫn xây dựng những cơ sở hạt nhân rất lớn để có thể chế tạo được những vũ khí hạt nhân đe dọa những nước xung quanh như vậy. Tại Hà Nội, ông Kim Jong Un đề nghị dỡ bỏ ít nhất một phần của khu phức hợp hạt nhân chính là Yung Bon để đổi lấy việc nới lỏng chế tài đã kéo lùi nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị này. Đây có thể là một sự mất mặt cho ông Kim. Thất bại trong việc được nới lỏng chế tài là một bất bình chính đối với giai cấp và doanh nhân mới nổi ở Bắc Triều Tiên. 
hiện đã bị thiệt hại vì những hạn chế về kinh tế cũng như với những thành viên bảo thủ trong giai cấp ưu tú truyền thống. Nhiều người trong số này chống lại những cuộc thương thuyết với kết quả bình nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bài diễn văn của ông Kim Jong-un có thể được soạn thảo một phần để thuyết phục các nhóm này gắn bó với chế độ, kêu gọi tiếp tục trung thành, tự túc và quyết tâm đối đầu với khó khăn. Và như vậy thì với nền kinh tế của Bắc Triều Tiên đã sụt xuống mức rất thấp. Tới đây, đối với uh, các cuộc đối đầu với Mỹ thì Bắc Triều Tiên sẽ chắc chắn sẽ còn gặp nhiều, rất nhiều khó khăn và người dân sẽ càng đau khổ. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên liên tục thay đổi chiến lược của mình mặc cho người dân tiếp tục đói khổ và không được tự do. Đây là hình ảnh trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russe đã đưa ra phát ngôn gần đây như sau. Nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ chết ngay lập tức. Ông đã nói như vậy. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ ngoại trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russe và với những câu nói như vậy đã làm cho Bắc Triều Tiên rất giận dữ. Một thay đổi quan trọng có khả năng xảy ra, một bước ngoặt thanh linh về phía chính sách của Triều Tiên ưu tiên hạt nhân cùng với phát triển kinh tế. Điều này có nghĩa là chi tiền nhiều hơn cho quốc phòng. Ông Kim gợi ý về khả năng thắt lưng buộc bụng, có nghĩa là hy sinh khu vực dân sự để xây dựng quốc phòng, theo nhận xét của bà Raksha Lee, một nhà phân tích ở Seoul của Nhật báo New trang vẹp chú trọng đến Triều Tiên. Năm 2012, ông Kim cam kết Triều Tiên sẽ không bao giờ thắt lưng buộc bụng nữa. Nhưng một năm sau, ông Kim luân báo chính sách Yu Yu vào năm 2018, ông Kim đảo ngược hướng đi tuyên bố Triều Tiên có thể phải chú trọng đến tăng trưởng kinh tế hơn. Bây giờ ông Kim có thể đã ra chỉ dấu là trở lại chính sách Bung Yu trên thực tế, nhà phân tích của Lê của Nhật báo News đã nói như vậy. Thì với những chiến lược và của Bắc Triều Tiên liên tục thay đổi và đương nhiên người dân ở đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chế độ độc tài Hà Khắc vẫn tiếp tục tra truyền con nối được duy trì tại Bắc Triều Tiên. Đây là hình ảnh cấy lúa tại Bắc Triều Tiên cùng với đội quân nhạc nơi đã xảy ra nạn nói từ những năm 90 và theo như dự đoán của các nhà phân tích thì đã làm chết từ 900.000 đến 3,5 triệu người dân nước này. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của những người cấy lúa ở dưới rất ít người làm việc như ở trên thì rất nhiệt nhiều người mặc trang phục và quân phục và chơi nhạc để cho họ cấy lúa. Đây không phải là con đường duy nhất mà người dân Triều Tiên có thể bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. Ông Kim Jong Un cũng đã kêu gọi chấn áp mạnh hơn đối với những hành động chống xã hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa. Gợi ý cho thấy các giới hạn khả dĩ đối với thị trường tư nhân đã được phép nổi lên trong những năm thập niên gần đây. Ông Kim cũng kêu gọi thắt chặt kỷ luật đạo đức trong toàn xã hội. Tại một vài điểm, ông Kim hình như công nhận là các chế tài đã làm tổn hại đến nền kinh tế của ông. Nhưng ông cho rằng chúng ta không thể từ bỏ an ninh, tương lai của chúng ta vì những kết quả kinh tế, hạnh phúc và tiện nghi trông thấy. Dù diễn văn của ông Kim không hoàn toàn bác bỏ những cuộc thương thuyết hạt nhân, nhưng đưa ra một lập trường cứng rắn hơn cho năm 2020, bất chấp những ảnh hưởng đối với nền kinh tế của Bắc Triều Tiên. Và nhiều người đã tìm mọi cách để trốn chạy khỏi đất nước với người lãnh đạo độc tài họ Kim. Và họ đã chấp nhận rất nguy hiểm để vượt qua những nước xung quanh và trong đó có cả Việt Nam. Đây là khu vực biên giới giữa Nam Hàn và Bắc Hàn được canh giữ rất cẩn mật. Một nhóm 11 người Triều Tiên vừa bị tạm giữ tại Việt Nam khi tìm cách đào tị sang Hàn Quốc đã được phóng thích nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức châu Âu. Một nhóm các nhà hoạt động tại Seoul đã cho biết hôm thứ Bảy vừa qua. 8 người phụ nữ và 3 người đàn ông đã bị lính biên phòng miền Bắc Việt Nam bắt giữ vào cuối tháng 11 sau khi họ vượt biên từ Trung Quốc và đã bị giam cầm tại thành phố Lạng Sơn sát biên giới. Peter Jung Người đứng đầu nhóm hỗ trợ người tị nạn công lý cho Triều Tiên cho biết những người này đã được trả tự do và lên đường sang Hàn Quốc vào tháng trước. Nhiều tổ chức châu Âu đã đóng góp vai trò quan trọng, ông nói. Ông từ chối xác định tên những tổ chức này vì lý do nhạy cảm về ngoại giao, nhưng cho biết họ bao gồm một tổ chức phi chính phủ. Và để gần lại các bạn thấy những hình biên giới 
một bên là lính của Bắc Triều Tiên và một bên là của Nam Triều Tiên đang canh giữ khu vực này và nhiều người dân đã bị giữ lại trong nước mà không thể đi đâu cả. Và làn sóng trốn khỏi Bắc Hàn đưa người dân trốn khốn khổ của nước này tràn sang cả Trung Quốc. Nhưng tại đây thì họ đã bị phía Trung Quốc từ chối tị nạn và bị bắt giữ trục xuất trở về Bình Nhưỡng để chịu những án tù khốc liệt, thậm chí là hành hình. Đây là hình ảnh các binh sĩ Triều Tiên đào tẩu được các cơ quan chức năng Hàn Quốc đưa đi cấp cứu và những người lính Bắc Triều Tiên này đã lợi dụng khi họ đang tuần tra biên giới và họ đã đào thoát sang Nam Triều Tiên. Sau sự phân chia bán đảo Triều Tiên sau đệ nhị thế giới, đệ nhị đại chiến thế giới và sau khi kết thúc chiến tranh liên triều vào năm 1950, 1953, một số người Bắc Triều Tiên đã cố gắng đào tẩu vì lý do chính trị, tư tưởng, tôn giáo, kinh tế hoặc cá nhân. Bắt đầu từ nạn đói ở Triều Tiên vào những năm 1990, nhiều người Bắc Triều Tiên đã đào thoát. Chiến lược phổ biến nhất là băng qua biên giới sang các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh ở phía đông Bắc Trung Quốc trước khi trốn sang một nước thứ ba, do Trung Quốc là một đồng minh tương đối gần của Triều Tiên. Trung Quốc là một nước có ảnh hưởng lớn nhất trong số ít các đối tác kinh tế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Khi quốc gia này chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc trong nhiều thập kỷ, cũng là nguồn viện trợ lớn nhất và liên tục của đất nước. Để tránh làm xấu đi, mối quan hệ căng thẳng với bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc từ chối cấp phép tị nạn cho người Bắc Triều Tiên và coi họ là những người di cư, kinh tế, bất hợp pháp. Và với những lệnh như vậy, thì rõ ràng là Trung Quốc sẽ bắt và trục xuất những người Bắc Triều Tiên trở về Bình Nhưỡng và tại đây thì đang đón đợi họ là nhà tù và những bản án rất khốc liệt. Và nhiều người Bắc Hàn sau khi vượt biên sang được Nam Hàn, họ đã kể lại hành trình đầy đau khổ và hiểm nguy của mình cho thế giới được biết sự thật tệ hại bên trong nhà nước Cộng sản độc tài. Đây là mẹ của một người đào thoát Bắc Triều Tiên bị giam giữ, bà mặc áo màu xanh. Tham dự một cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 4 năm 2019. Sự kiện này được tổ chức bởi một cựu nhà cựu ngoại giao Bắc Triều Tiên đào thoát ông Yong Ho mặc đồ hải quân màu cà vạt đỏ. Khoảng 76% đến 84% số người đào thoát được phỏng vấn ở Trung Quốc hoặc Hàn Quốc đến từ các tỉnh Đông Bắc giáp Trung Quốc. Nếu những người đào thoát ở Trung Quốc bị bắt ở Trung Quốc, họ sẽ bị đưa về Bắc Triều Tiên, hồi hương, nơi thường phải đối mặt với những cuộc tra tấn khắc nhiệt và nhiều năm trừng phạt, hoặc thậm chí là chết trong các trại tù chính trị như trại Yêu Đốc hoặc các trại cải tạo như trại Trung San hoặc trại Chongori. Một số người đào thoát Bắc Triều Tiên đạt đỉnh điểm vào năm 1998 và năm 1999, nhưng số lượng ước tính đã giảm kể đi từ đó một số lý do giảm do người đảo ngũ, đặc biệt từ từ năm 2000 là do tuần tra nghiêm ngặt biên giới và kiểm tra trục xuất cưỡng bức và tăng chi phí đào tẩu. Tờ báo này cho hay để để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất đau khổ của những người mẹ đang sống tại Nam Hàn và con của họ đang bị giam giữ tại Bắc Triều Tiên. Cùng theo một thể chế, chế độ chủ nghĩa cộng sản lỗi thời đã gây ra bao cái chết cho hàng trăm triệu người dân trên thế giới. Với Việt Nam, việc trả lại tự do cho 11 người Bắc Hàn đào tẩu để họ có thể tiếp tục hành trình sang Nam Hàn thì đây là một thay đổi tiến bộ về chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các thể chế cộng sản còn sót lại trên thế giới. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là Đảng Cộng sản với người đứng đầu là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hãy tiến thêm một bước nữa mạnh dạn từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để trả lại tự do cho gần 100 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo D để nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.